hamjambo kwa jina naitwa mchungaji Josh Mateka wa Yehova ifuatayo ni jumbo speciali kutoka kwa Yehova Mungu na linatoka kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 23 na inasema Yesu akajibu akamwambia mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake bwana Yesu apewe sifa neno hili linatuambia ya kuwa Mungu mwana Mungu roho watakuja kuishi ndani ya mtu ambaye amemtii amekuwa mtiifu ametii neno la Mungu amemkubali Kristo na hili ni neno ambalo ni kuu sana Mungu aliyeumba mbingu na nchi ulimwengu wote anakuja naishi ndani yako na Yesu anakuja naishi ndani yako pia Roho Mtakatifu anakuja naishi ndani yako na yangu lakini kama neno lilivyo sema lazima umpende Mungu na utamwonyeshaje unampenda utalishika neno lake na utakuwa mtiifu hakuna njia nyingine ya kuonyesha Mungu ya kuwa unampenda ila kuishi maisha matakatifu na kutii amri zake bazo zimezungumzwa katika neno lake kwa hiyo ningependa tukumbuke ya kuwa kutaka kushinda katika dunia katika shida za hizi dunia katika masomo yako katika ndoa yako hadi ufalme wa milele na milele wa Mungu hauna budi ila kumpenda Mungu kumkubali kwa maisha yako kuishi kama mtu mtiifu naye Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho atakuja kuishi ndani yako kama niendelee ningependa kutaja mambo matatu la kwanza ni hakuna Mungu mwingine wa kweli ila Yehova Mungu ni kwa nini nasema hivi kwa sababu dunia imeamua sote tunamwabudu Mungu mmoja huu ni uongo kutoka kwa shetani na tunajuaje Mungu wa kweli ni Yehova Mungu ni kwa sababu Yehova Mungu anamdhibitisha Kristo kama mwokozi wa dunia. Mungu ama miungu mingine ambayo imekataa ukweli huu si Yehova Mungu. Kwa hiyo nasema Buddha si Yehova Mungu, Allah si Yehova Mungu, miungu ya wahindi si Yehova Mungu. Jambo la pili kwa sababu umelelewa na umeamua ya kuwa Yehova Mungu hayupo haimfanyi kutoweka. Yehova Mungu ataendelea kuishi milele na milele na siku moja mimi na wewe tutasimama mbele yake na tutajibu nini tulifanya na maisha aliyotupa. La tatu, ili tuweze kuurithi ufalme wa milele hatuna budi ila kuzaliwa kwa roho na kwa maji. Chunguza kinachomaanisha au au zungumze nasi. <laughs> Nitaruka katika somo la leo. Natoka kwenye kitabu cha Waefeso tatu mstari wa sita na inasema awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani wanaesu wapewe sifa neno hili lina onyesha maneno mawili utajiri na utukufu wa Mungu dunia na mambo yote ambayo tunayo yaona yaliyoumbwa na yale ambayo hatuyaoni yaliumbwa na Mungu kuonyesha utukufu wake la pili somo la pili katika neno tumesoma ni utu wa ndani utu wa ndani ni mgani ni utu ambao auwezi au, kuguza na mkono uwezi kuona na macho lakini upo kwa mfano upendo upendo upo tunajua lakini uwezi ku ushika uweke kwenye friji ama uambie mtu ndio ule upendo uwezi ona unaona kwa matendo yake huo ndio utu wa ndani lakini kabla niendelee ningependa kuwapa hadithi kulikuwa na mbio za masafa marefu zilikuwa zinafanyika Ulaya na uh, jamaa moja kutoka nchi ya Ethiopia alikuwa ameenda huko anaenda kukimbia na Alianza kukimbia alikuwa amefanya mazoezi na alikuwa amefuzu kuingia katika michezo hii na alikimbia akakimbia kulikuwa ni wakati wa msimu wa jua alususan sama na alianza kuzidiwa na jua kali na joto kali na akaanza kufifia na ilipobaki uh, takriban kilomita tano alikuwa katika nafasi ya kumi haikuwa kawaida yake alikuwa mtu ambaye anakaa kuwa mshindi 
kwa michezo hiyo mingine lakini joto hili ilikuwa limemshinda na ilikuwa ni wazi kuwa hawezi kushinda a michezo hii ya kukimbia lakini ilipo karibia baki kilomita tatu alionekana kupata nguvu na akaanza kukimbia na akakimbia na akapita kila mtu na mwishowe akakuwa mshindi alikuwa nambari moja baadaye alikuja akahojiwa na wanahabari na wengineo na kumuuliza ni ulipata wapi nguvu na ulikuwa umefifia akasema Nilikumbuka umaskini ulioko nyumbani kwetu na shida zile ziko nyumbani kwetu nikapata nguvu kwa utu wa ndani ambayo iliniwezesha kupata nguvu za kukimbia na kushinda hadithi hii inaingiana na somo la leo <coughs> samahani inaingiana kwa kuwa <coughs> utu wa ndani na mambo ambayo hatuwezi yaona na kuyaguza ni ya muhimu kushinda yale tunayoyaona neno linatuambia hivyo na huu utu wa ndani ni nini? <coughs> Kabla niendelee nitaambia utu wa ndani ni nini. Tuweze kujitahidi kutengeneza tunavyoonekana nje kama mavazi, uh, vitu tunavyopaka, gari tunayoendesha, nyumba tunayoishi, vile tunavyotembea, vile tunavyoongea, tunaweza jitahidi kutengeza hayo ambayo watu wanaona. Lakini utu wa ndani ni ngumu sana ku tengeza. Na huu ni kusema nini? Ni kusema ya kuwa utu wa ndani ni matunda ya Roho Mtakatifu. Na matunda ya Roho Mtakatifu kama vile kuwa mpole, kuonyesha upendo, kuvumilia, haya ni matunda ya Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu kama vile neno la leo limesema kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani ni roho mtakatifu anayotupa nguvu katika utu wa ndani ili kuweza kupata matunda ya roho mtakatifu na matunda haya ya roho mtakatifu ni gani Wagalatia tano, 5:22 hadi 23 inasema lakini tunda la roho ni upendo furaha amani uvumilivu utuwema, fadhili uaminifu upole kiasi juu ya mambo haya kama hayo Hakuna sheria. Huu ndio utu wa ndani. Tunaweza kumuona mtu ambaye ana roho wa Mungu anaishi katika nyama. Hataweza kuonyesha upendo wakati wote. Ataweza kuonyesha upendo maybe mke wake ama watoto wake ama mambo yake, lakini si upendo kwa kila mtu hata adui kama vile Bwana Yesu ametuamuru. Hata kuwa na furaha. Furaha ni nini? Furaha ni kukua na amani bila shida yoyote hata kukiwa na shida kubwa katika dhoruba kali una amani na imani hai furaha hii haitegemei kuwa na shida ama kutokuwa na shida na ni roho pekee anaweza kutupa amani uvumilivu kama una roho wa Mungu uweze pata uvumilivu utuwema fadhili uaminifu upole hauwezi waweza kutuonyesha nje wewe ni mtu wa amani wa amani na mambo yote lakini utu wa ndani hauna nguvu nao na inategemea unamuomba nani kama unamuomba Mungu na umemkubali Yesu na umepata Roho Mtakatifu ataweza kupatia nguvu za utu wa ndani na ni muhimu sana tuweze kushughulikia utu wa ndani na ni Bwana Yesu ambaye tukimkubali anatupa Roho Mtakatifu na tunaweza kupata nguvu za roho za utu wa ndani ili tupate matunda haya nimesoma kwa maana waweza kutembea na kuonyesha watu wewe ni mtu mzuri una mavazi mazuri una unazungumza vizuri mbele ya watu hususan ndani moyoni mwako una shida lakini ujue aliye kuumba aliye niumba anatuona paka ndani ya roho yetu mawazo na mipango ambayo tunayo mambo ambayo tunayo ficha watu yeye yeah, anaona Yeremia kumna saba, mstari wa kumi nasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Anaswapea sifa. Kisha watu wewe ni mzuri kwa maneno yako na 
vitu unavyopeana kwa maskini Mungu anakuchunguza roho Mungu ananichunguza roho Kwa hiyo ni muhimu kumkubali Yesu pate roho mtakatifu ili aweze kukupa nguvu za roho za utu wa ndani Na tunawezaje kuwezesha utu wa ndani ku, kupata nguvu Ndiyo umepata roho mtakatifu na akiwa ndani yako lazima uzungumze <coughs> na Mungu kupitia kusoma neno kupitia kuomba katika roho ni lazima tuulishe utu wa ndani kupitia maombi kupitia kusoma neno kupitia kukana wanaompenda Mungu Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa pili nasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa ya tamanini maziwa ya akili ya siyo goshiwa ili kwa hayo mpate kukulia wokovu bwana Yesu apee sifa tunaambiwa kama vile mtoto amezaliwa anapenda maziwa anangangania matiti la mama anataka maziwa ndivyo sisi kama tuliokombolewa tunafaa kutamani maneno ya Mungu na neno la Mungu na mambo yanayohusu Mungu ili tuweze kulishwa ili tuweze kulisha utu wa ndani ili bwana Yesu apee sifa ili tuweze kufanya nini kukulia wokovu Usipo ulisha utu wako wa ndani tafifia na utaanguka kwenye dhambi na si hivyo inavyofaa Na tunaona katika somo la leo mambo ya utu wa ndani tunazeeka tunavyoishi miaka inaenda tunazeeka lakini kama uko na Yesu utu wa ndani matunda ya roho mtakatifu nguvu zako za kiroho zinaendelea kupata nguvu kadri unavyo ilisha na ndivyo mtume paulo alikaa akasema nje tunazeeka kama kila mtu lakini ndani tunapata nguvu zaidi wakorintho wa pili 4:14 hadi 17 inasema kwa hiyo hatulegei bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku maana viki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyie utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana bwana Yesu apee sifa anatuambia kuwa utu wetu wa nje unazeeka unafifia lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku kwa nguvu za roho mtakatifu neno linasema fadhili za Mungu ni mpya kila siku kwa hiyo kama mmkubali Yesu ujue utu wako wa ndani unafanywa upya kila siku watu wa dunia nao utu wa nje unazeeka unafifia utu wa ndani pia unazeeka unafifia na mwishowe ni moto wa jehanamu lakini mtu wa Mungu anajua ya kuwa utu wa nje ukizeeka wa ndani unafanywa upya unapata nguvu na mwishowe kama vile anasema viki yetu ni nyepesi shida zaidi dunia ni nyepesi sana kilinganisha na utukufu ambao tutakao pata mbinguni maisha ya milele na milele bila kifo bila shida tunavumilia shida yoyote tunayopata hapa kwa maana Yesu ako nasi na la muhimu sana ni kwanza tuhakikishe tumempa Yesu maisha yetu kwa hiyo kama hujampatia Yesu maisha ningekuomba sana uamue kwa maana jana imepita leo ndio Mungu amekupa kesho au na uhakika nayo kwa hiyo leo kisikia neno la Mungu mkubali Yesu na kama tulivyosoma kwa somo la leo Mungu ni mtu wa kupeana alimpa mpaka Yesu akakufa kwa sababu yangu na awe ili tuweze kuishi, kuishi maisha ya milele na milele kwa hiyo kama hujapatia maisha Yesu zungumza nasi zungumza na kanisa lilo karibu na wewe na Bwana Yesu ambaye mwenye nguvu zote atakuchunga na atakulinda kwa maisha haya na maisha yanayokuja. Wapendo hadi siku nyingine huni mchungaji Josh. Shalom.